my dear students how are you i hope you all are doing well and enjoying your festive week this is me mudita and welcome on my channel mudita is warriors class 9th we have going to discuss the worksheet number 54 of class 9th this is the worksheet of 11 of november 2020 that mean 11 11 2020 so start karte hain aaj hum ek bahut interesting chapter start karne wale hai gravitation that mean aaj aapka ek new chapter स्टार्ट हो रहा है विज्ञान एंड जिज्ञासा और ग्रेविटेशन आपने बहुत बार आप चीजों में एक दूसरे को बताते भी हो कि हाँ अर्थ पे ग्रेविटी होती है ग्रेविटेशन क्या है न्यूटन के के बारे में जब भी बात होती है तो लोग बोलते हैं ग्रेविटी को न्यूटन ने बताया न्यूटन ने बताया ठीक है और ये वाला किस्सा तो आप सभी ने सुना होगा कि एप्पल फॉल हुआ था पेड़ से और न्यूटन ने उसके बाद स्टडी किया था ग्रेविटेशन के बारे में तो ये चैप्टर है हमारा ग्रेविटी का ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे यूनिवर्सल लॉ है ये जिसे पूरा यूनिवर्स एक्सेप्ट करता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक को उससे पहले आपको कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस लगाना है और आपको एक कमेंट लिखना है कि आपके एरिया में जो पॉल्यूशन लेवल है उसका क्या स्केल है ठीक है आप दिल्ली के किस एरिया में रहते हैं या फिर आपके एरिया में पॉल्यूशन लेवल कितना है क्योंकि इस वक्त जो पॉल्यूशन का लेवल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है और जो स्मॉग फैला हुआ है पूरे एरिया में वो फॉग नहीं स्मॉग है दैट मीन अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फोग एंड डस्ट सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने अटेंडेंस और आपके यहाँ पॉल्यूशन का क्या लेवल है वो मैंशन कर सकते हैं फिर हम ये कंपेयर कर पाएंगे कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन का लेवल चल रहा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सो ज्ञान पूछ रहे हैं जिज्ञासा दीदी व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है क्यों जरूरी है ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है अगर आप लोग भी बिल्कुल नहीं जानते ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो आपके माइंड में भी क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या फोर्स मतलब फोर्स आप जानते हैं फोर्स आप पढ़ चुके हैं फोर्स मतलब पुश और पुल होता है एनीथिंग पुश पुल इज कॉल्ड फोर्स ठीक है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर क्या है और इसकी क्या जरूरत है क्या इंपॉर्टेंस है सो so, जिज्ञासा हमारी रिप्लाई कर रही हैं ज्ञान ऑन ऑब्जर्विंग दैट आर रीपेंट एप्पल ऑलवेज फॉलिंग ऑन अ अर्थ न्यूटन डिड्यूज द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेल्फ बाय अ फोर्स ये बता रही हैं कि न्यूटन ने इस चीज को इस चीज को ऑब्जर्व किया जो एप्पल है पेड़ से जो फल गिरता है वो नीचे की ओर गिरा ठीक है कि एक कहानी बोलते हैं कि न्यूटन बैठे हुए थे पेड़ के नीचे और उन्होंने देखा कि जो एप्पल था वो नीचे गिरा पेड़ से और वो फिर उसी बात पे सोचने लगे कि आखिर जो फॉल हुआ ठीक है ये ट्री से जो एप्पल फॉल हुआ वो नीचे ही क्यों गिरा ठीक है तो इसी चीज को वो सोचने लगे इट्स और उसके बाद कोई भी चीज अगर हम गिराते हैं छोड़ते हैं चाहे आप बर्तन बॉल किताब वो हमेशा डाउनवर्ड क्यों गिरती है नीचे की ओर ही क्यों गिरती है ऐसा क्यों नहीं होता कि वो ऊपर की ओर गिरे या बीच में रह जाए मून विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ कंटिन्यूसली आपको पता है जो चंद्रमा है वो प्राकृतिक सैटेलाइट है जो अर्थ का रिवॉल्व करता है अर्थ का चक्कर काटता है एक्सपीरियंस आ सिमिलर सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर बाय अर्थ बट दे नेवर कोलाइड जो हमारा मून है वो हमारी अर्थ है अर्थ की चारों ओर परिक्रमा करता रहता है करता रहता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स से एक फोर्स से लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि टकरा जाए या कोलाइड कर जाए ठीक है सिमिलरली ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इसी तरीके से जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं सूर्य की चक्कर काटते हैं पर कभी ऐसा होता है कि कोई प्लैनेट्स आपस में कोलाइड कर जाएं हम एक जब बचपन में सोलर प्लैनेट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं आपको याद होगा आप यहाँ पे सन बनाते थे ठीक है अच्छा किस किस को याद है सोलर प्लानट जो बनाते थे इस तरह के से हम इक्लिप्स बनाते थे और उसमें अलग अलग प्लैनेट्स को दिखाते थे पर जो ये आप इक्लिप्स बनाते हो ना एक्चुअली दैट्स अ इमेजिनरी ठीक है एक्चुअल में आपके जो यूनिवर्स है वहाँ पे ऐसे ही ऑर्बिट्स नहीं होते हैं लेकिन बचपन में आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाते कुछ भी यहाँ वहाँ बना देते इसलिए आपको ये दिखाया जाता है कि ऑर्बिट्स होते हैं और उसके अंदर रिवॉल्व करते हैं तो इसी तरीके से किस तरह से ये बताया जा रहा है किस तरीके से जो ये प्लैनेट्स हैं ये सन के चारों ओर रिवॉल्व कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स न्यूटन कंक्लूड दैट ऑल ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर 
इन सारी चीज़ों पे ध्यान लगाने के बाद क्या क्या चीज़ें कि जो फल है वो पेड़ से नीचे क्यों गिरता है धरती पे कोई भी चीज़ अगर हम गिराते हैं तो वो नीचे की ओर ही क्यों गिरती है जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर क्यों काटता है और कभी कोलाइट क्यों नहीं करता और इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं जितने भी हमारे ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं सूर्य के चक्कर काटते हैं इन सभी जो कलेक्शन हुआ डाटा का इन सब को करने के बाद न्यूटन ने ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन कंक्लूड दैट ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर इन्होंने कहा इस यूनिवर्स में नॉट ओनली अर्थ इस पूरे यूनिवर्स में पूरे ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है जैसे आप भी किसी ना किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो और आप भी किसी ना किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब हर चीज किसी ना किसी चीज को अट्रैक्ट हमेशा करती रहती है दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और दो वस्तुओं के बीच में जो ये कंटिन्यूस फोर्स लग रहा है इसी को उन्होंने क्या कहा कि दैट सा ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि बेटा जैसे ही अगर आपकी जैसे आपके हाथ में पेन है यू यू हैव होल्डिंग अ पेन आपने हाथ में पेन पकड़ा है और अचानक से आपका पेन गिर जाता है फॉल होता है वो नीचे गिरता है तो क्यों गिर रहा है नीचे एक फोर्स है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है अर्थ में एक फोर्स है जो उसे अपनी ओर बांधे है आप बोलेंगे क्या मेरे सिर्फ पेन में फोर्स है नहीं आप भी नीचे फॉल हो सकते हैं और आप ना फॉल हो तो भी एक फोर्स है जो हम सभी को इस पूरे ब्रह्मांड में एक दूसरे से बांधता है एक दूसरे से कनेक्ट करता है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ठीक है और आगे देख लेते हैं कि एक्चुअल में आखिर इसकी हम परिभाषा बोले कि ये तो बता दिया न्यूटन साहब ने कि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एक दूसरे को जो खींच रही है या एक दूसरे से कनेक्ट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमारी अर्थ है ये हर चीज़ इससे कहीं ना कहीं से कनेक्ट है और वो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कनेक्ट है इसलिए उस फोर्स की वजह से कोई भी वस्तु जो गिरती है वो नीचे ही गिरती है और ना केवल अर्थ पे अर्थ के बाहर भी एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से जितने भी ग्रह हैं जितने भी तारे हैं सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं से कनेक्ट हैं किसी ना किसी फोर्स से बंधे हुए हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स है अब अगर हम इसकी साइंटिक साइंटिफिक लैंग्वेज में परिभाषा जानना चाहें डेफिनेशन जानना चाहें तो वो क्या है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम एंड इट इज नॉन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो मैंने कहा जो अगर साइंटिफिक तो साइंटिफिक डेफिनेशन ये इसकी ये है क्या है कि हर वस्तु कोई भी वस्तु जो यूनिवर्स में है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स एक पर्टिकुलर फोर्स है फोर्स को आप किससे दिखाते हो एफ से दिखाते हो तो एफ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जो दो वस्तुएं हैं उनके मासिस से मास मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका सब मास होगा कोई ठीक है कोई बॉडी का मास होगा तो उन दोनों के जो मास का मल्टीपल होगा मल्टीप्लाई होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मतलब वस्तुओं का मास जितना ज्यादा होगा उस पर वो फोर्स भी उतना ज्यादा ही लग रहा होगा साथ में बोला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दैम यानी कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी घटेगी एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी घटती है मतलब कि उनके बीच में जो दो वस्तुएं हैं इनके बीच में अगर जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो उस पर फोर्स उतना कम लगेगा और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया है लेट टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासिस एम एन एम हमने मान लिया कि दो ऑब्जेक्ट हैं उनका मास क्या है कैपिटल एम स्मॉल एम ये ऑब्जेक्ट वन है ऑब्जेक्ट टू है इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल डी से दिखाया है बिटवीन दैम फोर देयर सेंटर्स इफ द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन दैम इज एफ अगर हम मान लें कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एफ है तो एज पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी तो हमारे ग्रेविटी के लॉ क्या कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड एम एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दैम दैट मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये 
हमारा एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई डी स्क्वायर तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है एक इक्वेशन ये है अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो हमें मिलता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम एम अपॉनमिक डी स्क्वायर वेयर ये क्या इसका मास होगा और डी मतलब डिस्टेंस होगा कभी भी आपका प्रोपोर्शनैलिटी अगर लगा हो दो चीज के बीच में उसे हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है तो अगर हम इस चीज को हटाते हैं और इक्वल टू लगाते हैं तो हमें मिलता है एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन में डी स्क्वायर वेयर वट इज जी जी इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कभी भी आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है तो जी हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू जो है साइंटिफिकली कैलकुलेट की गई है इसकी वैल्यू कितनी होती है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन रेज टू पावर माइनस इलेवन सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन रेज टू पावर माइनस इलेवन ठीक है नैनोमीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये इसकी क्या है यूनिट है कैसे क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की यूनिट के जी स्क्वायर जो है आपका ये डिस्टेंस की वजह से ठीक है तो सारी यूनिट को मिला के फोर्स को पूरा ये कैलकुलेट करके ये वैल्यू आती है तो ये हमारा क्या है ये कोई डेरिवेशन नहीं है जस्ट आपको जो वैल्यू फॉर्मूलेश फॉर्मूला है वो आपको शो करके दिखाया है तो ये इसकी डेफिनेशन है ये इसका फॉर्मूला है इसके बाद अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी जो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी जिसके लिए हम पढ़ रहे थे जो ज्ञान ने पूछा कि इम्पोर्टेंस क्या है तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सप्लेन सेवरल फिनोमोना सम ऑफ देम आर बहुत सारे फिनोमिनो को हम ग्रेविटेशनल लॉ से डिफाइन कर सकते हैं मतलब जो इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिन्हें हम ग्रेविटी से डिफाइन कर सकते हैं उसमें से कुछ हैं नंबर वन द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ वो फोर्स जो बाइंड करता है हम सबको अर्थ से हम सब कहीं ना कहीं इस पृथ्वी से जुड़े हुए हैं ठीक है अगर हम इस अर्थ पे प्लैनेट पे रह रहे हैं तो हम सब इसको हम सबको जोड़कर जो फोर्स रख रहा है हम सब आपस में भी आपका फ्रेंड कहीं पे भी है आप लोग कहीं पे भी हैं आप सब कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं तो वो किसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ अर्थ के चारों ओर जो मून परिक्रमा कर रहा है वो भी ग्रेविटी की वजह से द मोशन ऑफ प्लानट अराउंड द सन जो सारे ग्रह चक्कर काट रहे हैं वो भी इसी की वजह से द टाइड्स इंक्रीज डिक्रीज वॉचर इन अ सी ड्यू टू द मून एंड द सन जो आपका समुद्र होता है उसमें टाइड्स आती हैं वेव्स आती हैं तो वो भी क्यों आती हैं क्योंकि जो चंद्रमा और सूर्य की पोजीशन चेंज होती है उसी की वजह से ये फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होते हैं और पुल डाउन होते हैं ठीक है फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर नदी का पानी बहना फॉर रेनफॉल बारिश का होना ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंस हैं और इसका रिजल्ट है तो ये सारे हमारे क्या हो गए ग्रेविटेशनल फोर्स के इम्पॉर्टेंस अब आज आपको क्वेश्चन दिए हैं ये जो हैं हमारे सर इसाक न्यूटन हैं ही इज़ आ ग्रेट साइंटिस्ट ग्रेट एंड ग्रेट साइंटिस्ट तो इनके बारे में आप जितना पढ़ें उतना कम है क्योंकि न्यूटन ने आपको इतने सारे लॉ दिए हैं हमारे ग्रेविटी की भी इन्होंने ही ग्रेविटी के ऊपर पूरा जो रिजल्ट है रिसर्च है उन्होंने की और इसके अलावा जब हमने न्यूटन के थ्री लॉज पढ़े थे मोशन के वन टू थ्री अच्छा किस किस को रिकॉल है मोशन के लॉज जिस चीज को रिकॉल है जरा बता दीजिए फोर्स वाला चैप्टर हमने पढ़ा था मोशन वाला पढ़ा था तो आपने उस चीज को अगर अच्छे से समझा था तो आपको याद होगा कुछ नहीं तो थर्ड लॉ तो आपको याद ही होगा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ठीक है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का भी जो लॉ है वो इन्होंने ही दिया है तो ही इज द ग्रेट साइंटिस्ट चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्वेश्चन नंबर टू में बोला है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या इंपॉर्टेंस है थर्ड में बोला है व्हाट वुड वी हैपन इफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी फोर्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या होता वो लिखिए इसके बाद बोला है कि जी क्या डोनेट करता है यूनिवर्सल लॉ में और उसकी क्या वैल्यू होती है सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं वही चीज़ें अभी मैं आपको सोल्यूशन में करा दूंगी उसके पहले आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है जैसा कि हमने देखा है उसके लिए आपको कहा गया है कि वी आर अ मास्क सो गाइज वी आर अ मास्क वी केयरफुल वी आपको अपना ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं 
राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अभी हमने पढ़ा था एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा है इस हमारे यूनिवर्स में विच इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस जो प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके दूरी यानी उनके बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हैज इट इज़ आप रट लीजिए याद कर लीजिए टू टाइम्स कॉपी में लिखिए आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन टू में बोला है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशन तो आप लिखिए नंबर टू है द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ नंबर वन था द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ हमें जो फोर्स बाइंड करता है अर्थ से नंबर टू द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड नंबर थ्री है द मोशन ऑफ प्लानट अराउंड द सन तो जो मोशन है प्लानट अराउंड द सन ये तीन है इसके अलावा आप और भी मैंशन कर सकते हैं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू जो है वो कंप्लीट हो गया इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम से भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे बोला है व्हाट वुड हैव हैपन इफ देयर वाज नो ग्रेविटेशनल फोर्स राइट योर फ्यूज तो आप लिखेंगे इफ देयर वॉज नो ग्रेविटेशनल फोर्स ह्यूमन्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स बिकम वेटलेस अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो सारी चीज़ें यहाँ पे वेटलेस हो जाएंगी किसी का कोई वेट ही नहीं रहेगा हमारा जो वेट होता है वजन होता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है क्योंकि हमें एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से हम बंधे हुए हैं दैट्स बिकॉज द प्लानट वुड कंटिन्यू स्पिनिंग प्लानट कंटिन्यू स्पिनिंग स्पिन कर पाते हैं विदाउट एग्जैक्टली ग्रेविटी टू कीप ऑब्जेक्ट टाइट टू इट अ लॉस ऑफ ग्रेविटी वुड ऑल्सो मीन दैट प्लानट वुड स्टॉप पुलिंग अगर ये ग्रेविटी नहीं होगी तो स्टॉप कर देंगे पुल करना एयर वाटर एंड अर्थ का जो अर्थ का ये जो एटमोसफेयर बना हुआ है ये भी नहीं रह पाएगा ठीक है अब आपसे क्वेश्चन फोर में बोला है वट ड जी डोनेट्स इन द इक्वेशन ऑफ फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड वट is its value तो आप लिखेंगे g is the proportionality constant it is also called universal gravitational constant ठीक है हमारा proportionality constant होता है gravitational और इसकी value क्या होती है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री टेन रेस टू पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर सो ये आपका थर्ड एंड फोर्थ का आंसर हो गया यहाँ पे हमने वर्कशीट 54 साइंस की सॉल्व कर ली है न्यू चैप्टर का स्टार्टिंग कर दिया है आपको इस चैप्टर का एक रीड करना है और आपको बताना है द ग्रेट साइंटिस्ट आपका क्वेश्चन है उस साइंटिस्ट का नाम बताओ जिसने ग्रेविटेशन लॉ को ग्रेविटेशन लॉ दिया या ग्रेविटेशन लॉ जिनके नाम से जाना जाता है और उनके नाम से बाकी जो तीन लॉ ऑफ मोशन है वो भी जाने जाते हैं तो उन ग्रेट साइंटिस्ट का क्या नाम है वो आपको कमेंट सेक्शन में मैंशन करना है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में तब तक पढ़ाई करें ध्यान रखें आपके एरिया में पॉल्यूशन लेवल क्या है वो भी मेंशन करें बाय बाय टेक केयर